എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ശരത് സാറാണ് സോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു സേ എക്സാം എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഉള്ള വീഡിയോ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും സ്ഥിരമായി പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന കുറച്ച് എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല നീറ്റായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് പാസ് മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ എല്ലാ എക്സാമിനും സ്ഥിരമായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൽ പി പി അഥവാ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതേപോലെ ഒരു എൽ പി പി സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആ കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനോ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ആദ്യമേ നമുക്കൊരു മാക്സിമൈസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മിനിമൈസിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു നല്ല മാർഗ് അഥവാ പാസ് മാർഗിൻ്റെ ഒരു നല്ല പേർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ പറ്റും അടിപൊളിയായിട്ട് നോക്കി വെച്ചോളൂ സോൾവ് ദ എൽ പി പി മാക്സിമൈസ് ഇസ് എഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സബ്ജെക്ട് ടു കൺസ്ട്രെയിൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മാറ്റിയിട്ട് ഈക്വൽ ആക്കുക എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ടാബുലാർ കോളം വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് വേണ്ടേ ഇങ്ങനെ എക്സും വൈയും മാർക്ക് ചെയ്യുക പലരും തെറ്റിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട ഡയഗണലായിട്ട് രണ്ട് സീറോ അങ്ങോട്ടോ ആദ്യമേ രണ്ട് സീറോ അങ്ങോട്ടേക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് സീറോ ആവുമ്പോൾ എക്സ് സീറോ ആവുമ്പോൾ വേണ്ട നോക്ക് എക്സ് സീറോ ആയി ബാക്കിയൊന്ന് വായിച്ചേ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ശരിയല്ലയോ എക്സ് സീറോ ആവുമ്പോൾ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അവിടുന്ന് വൈ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ടു എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് കിട്ടും ശരിയല്ലയോ എക്സ് സീറോ ആവുമ്പോൾ വൈ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം പലരും കാണിക്കുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ഫൈവ് എഴുതും എക്സ് സീറോ ആയപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെ ഫൈവ് കിട്ടിയെന്ന് എൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് സീറോ ആവുമ്പോൾ വൈ വാല്യൂ ആണ് ഫൈവ് വേണ്ട ഇവിടെ വൈയുടെ അവിടെ വേണം ഫൈവ് എഴുതാൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെ വൈ സീറോ ആവുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ വൈ സീറോ ആവുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതണം വൈ സീറോ ആവുമ്പോൾ വേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല വൈ സീറോ ആവുമ്പോൾ വേണ്ട ഈ വൈയുടെ ടൈം അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ മതി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ടെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ കിട്ടും വൈ സീറോ ആവുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടെൻ ഓക്കെ ഇനി എക്സും വൈയും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ശരിയല്ലേ നമുക്കറിയാം എക്സും വൈയും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വേണ്ട അപ്പൊ പലരും ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന അടുത്ത മിസ്റ്റേക്ക് വേണ്ട കോർഡിനേറ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതും സീറോ കോമ ടെൻ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് വെച്ചോണ്ടാണ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യരുത് എക്സും വൈയും കൂടെ വെച്ച് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ വൈ വാല്യൂ ഫൈവ് അപ്പൊ സീറോ ഫൈവ് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ താഴെ വേണം എഴുതാൻ അപ്പൊ തെറ്റതില്ല പിന്നെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ വൈയുടെ വാല്യൂ സീറോ ടെൻ കോമ സീറോ അടുത്ത കോർഡിനേറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഒറിജിനല് ഈ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള സംഭവം കൂടെ നമുക്കറിയണം ഒറിജിനൽ ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇനീക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് ഒറിജിൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം എക്സിനും വൈക്കും സീറോ കൊടുത്താൽ മതി എക്സിനും വൈക്കും സീറോ കൊടുത്താൽ ഒറിജിൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ എക്സിന് വൈക്കും സീറോ കൊടുത്താൽ സീറോ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് വരും അല്ലേ അതായത് സീറോ ഈക്വൽ ടു കണ്ടീഷൻ വേണ്ട ലെസ് ദാൻ മാത്രം എടുക്കുക ലെ
വേണ്ട എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും പതിനഞ്ച് വൈ വാല്യൂ പതിനഞ്ച് വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് കിട്ടും അല്ലെ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് അവിടുന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് ബൈ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് കിട്ടും ശരിയാണല്ലോ സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് അഞ്ച് കോർഡിനേറ്റ്സ് പറഞ്ഞേ എക്സും വൈയും കൂടെ ചേർത്ത് സീറോ കോമ പതിനഞ്ച് ഇവിടെ അഞ്ച് കോമ സീറോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇത് ഒറിജിനൽ ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നറിയണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി വേണ്ട ഈ ഒരു ഇനിക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് ഒറിജിൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് സീറോ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആണ് സംഭവം ഒറിജിനൽ എന്താണ് ശരിയാണ് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ അടുത്ത് തന്നിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എക്സ് കോമ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളതാണ് എക്സ് കോമ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് മിക്കവാറും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും കാണുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രൈൻ്റ് ആണ് എക്സ് കോമ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് ലളിതമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അതിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാട്രൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാട്രൻ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വാട്രൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ നിൽക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാട്രൻ്റിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എക്സ് കോമ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആദ്യമേ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അവിടുന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയും അത് വൈ ആക്സിസ് അതേപോലെ തന്നെ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ആക്സിസ് ആവും ഇത് രണ്ടും കൂടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാട്രൻ്റിലാണ് സോ ഇതിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വിസിബിൾ റീജൺ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാട്രൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാട്രൻ്റിൽ ഈ രണ്ട് ലൈൻസും ഫസ്റ്റ് ക്വാട്രൻ്റും കൂടെ ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന റീജൺ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫീസിബിൾ റീജിയൺ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡ്യൂട്ടി ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് കയറാം സോ നമ്മുടെ അടുത്ത ജോലി നമ്മൾ കൺസൈൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ക്വാട്രൻ്റിലാണ് മെയിൻ പരിപാടി നടക്കുന്നത് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാട്രൻ്റിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വാട്രൻ്റിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വാട്രൻ്റ് കൂടുതൽ സ്ഥലം കിട്ടുന്ന പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എസ് ഇത് ചെറിയ വളവും തിരിവൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ സ്കെയിലും പെൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വേണം കേട്ടോ എക്സാമിന് വരയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പം ആദ്യമേ തന്നെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും ഫസ്റ്റ് ക്വാട്രൻ്റ് കൂടുതൽ സ്ഥലം കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ബാക്കിയുള്ള ക്വാട്രൻ്റ് ഒന്നും ഞാൻ കുറച്ച് സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സോ എല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ സംഖ്യകളെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്വാട്രൻ്റിലാണ് ഫീസിബിൾ റീജൻ വരുന്നത് ഫൈനൽ ഫീസിബിൾ റീജൻ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വാട്രൻ്റിലുമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്വാട്രൻ്റ് കൂടുതൽ സ്ഥലം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം വരയ്ക്കാൻ ഓക്കെ ആണ് സോ എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ വൈ ഡാഷ് ഓക്കെ ഇനി ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സംഖ്യകളെ ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എഴുതി പോവാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എഴുതി പോയാൽ പതിനഞ്ച് വരെ എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് അഞ്ച് പത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ സോ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇരുപതും കൂടെ കിടക്കണം യെസ് ഇനി പോയിന്റുകൾ നോക്കിയേ സീറോ ഫൈവ് വൈ ആക്സിൽ ഫൈവ് വരണം ഓക്കെ വൈ ആക്സിസ് ഈ ഫൈവ് വരുന്ന പോയിന്റ് ആണിത് ഇതാണ് സീറോ കോമ ഫൈവ് ശരിയാണല്ലോ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്ക് ടെൻ കോമ സീറോ ടെൻ കോമ സീറോ അതായത് എക്സ് ആക്സിൽ ടെൻ വരണം ഡി പോയിന്റ് ടെൻ കോമ സീറോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നിങ്ങൾ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ച് നല്ല നീറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കണേ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അങ്ങ് വരയ്ക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ സംഭവം രണ്ട് ഇങ്ങനെ ആരോ മാർഗ് കൊടുക്കണം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും ഇതേപോലെ നോൺ എൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ആരോ മാർഗ് കൊടുക്കണം
ഒറിജിൻ എവിടാണോ അങ്ങോട്ട് ഒറിജിൻ ഇവിടാണ് അപ്പോൾ ഒറിജിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ്സ് നോക്ക് സീറോ കോമ ഫിഫ്റ്റീനും ഫൈവ് കോമ സീറോ സീറോ കോമ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിൽ പതിനഞ്ച് അതുകൊണ്ട് വൈ ആക്സിൽ പതിനഞ്ച് അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റ് ഇതാണ് സീറോ കോമ പതിനഞ്ച് ഇനി നോക്ക് ഫൈവ് കോമ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ എക്സ് ആക്സിൽ ഫൈവ് എക്സ് ആക്സിൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ഫൈവ് കോമ സീറോ ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഫൈവ് കോമ സീറോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ യെസ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ ചെറിയ വളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കണേ സ്കെയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് യെസ് സോ ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ച് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതുക ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജൺ എന്താണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് രണ്ട് ഫീസിബിൾ റീജിയണും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഫൈനൽ ഫീസിബിൾ റീജൺ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്നതുണ്ട് ഈ കാണുന്ന റീജൺ ആണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഫീസിബിൾ റീജൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ തന്നെ നിൽക്കണം ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിന് പുറത്ത് പോകരുത് പിന്നെ വേണ്ട ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റീജിയൻ ഈ ഒരു റീജിയൻ ഫീസിബിൾ അല്ല കാരണം എന്താണ് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജൺ കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു റീജിയൺ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഈ ലൈനിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജൺ കിട്ടത്തില്ല അപ്പം എല്ലാ ഫീസിബിൾ റീജൺസും കൂടെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന റീജൺ ആണ് സൊല്യൂഷൻ റീജൺ അത് വേണ്ട ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റീജൺ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യെസ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോർണർ പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം കോർണർ പോയിന്റ്സ് കോർണർ പോയിന്റ്സിലാണ് നമ്മളിത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഫീസിബിൾ റീജണിൻ്റെ കോർണർ പോയിന്റ്സ് മൂന്ന് കോർണർ പോയിന്റ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കോർണർ പോയിന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ ഒരു കോർണർ പോയിന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ ഒരു കോർണർ പോയിന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ ഒരു കോർണർ പോയിന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കണം മൂന്ന് കോർണർ പോയിന്റുകൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കോർണർ പോയിന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കോർണർ പോയിന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോർണർ പോയിന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു കോർണർ പോയിന്റ് വേണ്ടേ ഈ കോർണർ പോയിന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ കോർണർ പോയിന്റ് പ്രത്യേകത എന്തുവാ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനുകളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഈ പോയിന്റ് അല്ലെ ഈ ഒരു കോർണർ പോയിന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യേണ്ട ഈ രണ്ട് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ വൈഡ് വില കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടിയെന്നാണ് അർത്ഥം ഈ കോർണർ പോയിന്റ് കിട്ടിയെന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അത് സോൾവ് ചെയ്യാണ് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യത്തെ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ടെൻ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്താൽ എക്സിൻ്റെ വൈഡേം വില കിട്ടും ഓക്കെ ആണേ എക്സിൻ്റെ വൈഡേം വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ ആ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കോമ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും കോയിഫിഷ്യൻറ്റുകൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഇവിടെ സെയിം അല്ല ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിനെ ഞാൻ ത്രീ കൊണ്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അണ്ട് ഈ കാണുന്ന ത്രീ കൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിനെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എങ്കിലേ അവിടെ ത്രീ എക്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും എല്ലാവരെയും ഗുണിക്കണം അല്ലേ ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് ആൾക്കാരെയും ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ആവും ത്രീ ഇൻറ്റു ടു വൈ എന്ത് വരും സിക്സ് വൈ
equal to 10 x plus 6 equal to 10 out x equal to 10 minus 6 x equal to 4 okay x in the value 4 y in the value 3 e 4 and 3 in the value of the value of the value of the value x coordinate 4 y coordinate 3 clear on so we have corner points in the feasible region in the all corner points in the 0 0 5 0 0 5 4 3 4 corner points get it under e 4 corner points nammal objective function il substitute cheyumbo kittuna values ile etom valiya value aanu maximum value adanu maximize nu parayna chodyathin uttaram suppose chodyam minimize aayirunnu engil ee kaanuna corner points objective function e kodukumba kittuna uttarangalil etom cheriya value aanu minimum value a minimum value in corresponding aayittulla point um nammal mention cheyandirikkunu okay appo namukku ee corner points nammade chodyathil thannittundayirunna objective function like substitute cheyumba endana sambhavikka aa kootathile etom valiya value edana adana nammade uttara clear appo namukku uttaram kandupidikkam so appo nammade adutha jolly endana ingane oru column varikkanam aayitha kolathi corner points pinne objective function objective function question ee thannittundayirunna to is that equal to 3x plus 2y? Objective function is maximized. We will do Corner points are again. And pujiam pujiam. Feasible region is a corner point. Then, we will do 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 a corner point. Okay. This corner point is substituted. This objective function is substituted. आप इतना ना उत्तर अंगले ले एट्टूम वैल्यू ये उत्तर आवाना ना हमारे चौदह दिन डे उत्तर है, ओके? कारण ना मैक्सिमाइज़न ना आने चौदह। सरदे चिरिया, है ना? वैल्यू सब्सट्रूट ये दो, थ्री इंडू एक्स ने बारे आना, एक्स ने बारे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई के बारे वाई कोऑर्डिनेट, थ्री is that equal to 3 into x in the value and x coordinate to 4 plus 2 into y in the value and y coordinate to 3 15 plus r 18 to 1 is that equal to 3 into and x in the value and 0 plus 2 into y in the value and 5 so 0 plus 10 answer and 10 to 1 answer Okay, apa kita itu orang orang lain ok, pujian pada nanti je pada nanti tu pat. Ini nanti etom value value yang dahana pada nanti tanah le. Etom value value pada nanti tanah. Pada ringgit ada juga kan? Finally, maximum value of maximum value of is that equal to pada nanti tu at eight point le ana four three. Maximum value of is that equal to pada nanti tu maximum ana point le dahana four comma three ana point. Clear. Pinggan ada juga kita ada nama deh final ada la solution. Clear ana ini juga ada kita kita dalam item value utara ana maximum value. Ini saya cakap dengan mana minimisation ada orang ingat minimisation ada orang ingat. Nengal finally, ini benda macam mana same. Orang itu tidak soal lah. Maximisation orang cakap dia minimisation ada orang ingat. Nanda ini benda macam mana? Ia patut anda urutkan orang itu tidak soal lah. Finally, ada orang ingat ini utara itu lima teror orang tidak soal. Minimum ayer nu coidi mengil, ada ingin ada dana. Minimum value of isad equal to, ini ada satu ceria value, ceria value ada puja. Minimum value of isad equal to puja zero, at itu point dana zero zero. Clear? Kalau kita maximize sini ada urusan je itu, kita kini minimize sini ada urusan noga. Okay. So, kita ada urusan noga. Solve the LPP given below graphically. Minimize. Nanti maximize ayer nu urusan, ini urusan minimize. Is that equal to minus 3x plus 4y subject to नमक constraints अंदर उन्नत okay इन्हीं चेंज डबल वाली अल्लाह आपने कारिया में निर्जारी किन्हों पर हमको पदीय पदीय start किया आधे तक constraint आउट डर गा इन दाना x plus 2y less than or equal to 8 अर्थात step बिल्ड x plus 2y equal to 8 आ करना तारे tabular column आ रखिया tabular column तले अंदर x value y value रेंडर जीरो आउट ओढ़ का डायगोनल आयत एक्स इन जीरो ओढ़ दाल टू वाई इक्वल टू एट अब उन्हें वाई इक्वल टू इन्दर इटम एट बाई टू फोर इट ओके वाई की जीरो ओढ़ दाल इन्दर इटम एक्स इक्वल टू एट हम शेयर लल्ला एक्स में वाई इंगोड़ा बच्चों ने कोऑर्डिनेट जीरो कोमा फोर एट कोमा जीरो 
and you to zero substitute the origin of the 0 plus 2 into 0, 0 less than 8 and the true one. Okay. Add the constraint. 3x plus 2y less than or equal to pandranda. Add the step. 3x plus 2y equal to pandranda. Akanam. Thaad tabular column varikya. And x and y mark here. Diagonal letter and 0 and the other one. X in a 0 order that. Then the term is 2y equal to 12 over him. Or y equal to 12 by 2, 6 over Okay. Y is 0 order that. Then 3x equal to 12 over him. Or x equal to 12 by 3, 4 over him. Is that clear? Clear? Coordinate are 0, 6 and 4, 0. Origin is 3 into 0 plus 2 into 0. 0 less than 12 and 1 and 1. True. Origin less than that. True. Pin add the x greater than or equal to zero and y greater than or equal to zero. This combine che da kitta na endai erikim. X comma y greater than or equal to zero. Namku first quadrant daan kitta na le. First quadrant daan kitta na. Yes. Clear ana nu jari kino. But first quadrant dil e end lines in the feasible region and go to combine chay the written the region on the final solution region in the way another one in the way graphical it is for an agarian all alone represent you know so when I'm a clear right some all alone set you that you don't do any India the money where it's a matter of money so first quadrant will cool the space written the reveal so this is a car no no the first quadrant on a lot of positive numbers on our knowledge knowledge can First quadrant is the first quadrant. This is the axis. Y axis. X axis. Now, we have to do this. X, X dash, Y, Y dash. Okay. This point is the first quadrant. 4, 6, 8. Now, we have to do this. 2, 4, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, स्ट्रेट लाइन मर्चेंट ने यार यो मार गोड़ का मर कल है। एस लाइन मर्चेंट लाइन इक्वेशन इन दा अन्न एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एट इक्वेशन इन दा मर कर दा एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू इन दा अन्न एट क्लियर ये ना डाटा तले लाइन मर क्या सिरो कोमा सिक्स वाई कोऑर्डिनेट सिक्स वर ना दा डी पॉइंट सिरो कोमा सिक्स ई 4,0 Okay So, here and the point is the OGP is on the line Here and the point is the OGP is on the line Yes Clear on the jarikinu Line versus the line equation Line equation and the honor 3x plus 2y equal to 12 3x plus 2y equal to 12. Two lines are originally true. Two lines are originally true. Now, this is the feasible region. This line is the feasible region. This line is the feasible region. Is it clear? Yes. This is the first quarter. This is the final feasible region. This is the first quarter. This is the shared portion. This is the final feasible region. 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 Okay, clear on in the jarry, you know, this shaded portion is the feasible region. Correct item and slug, but John, yes. So, at the jolly and on a corner points mark, you know, next to duty and on a corner points mark, you know, on a feasible region in the corner points mark, you know, on a number of next to duty or another. Yes, so this is here. So, you know, so this is. ई और ये पोस्ट नंदा आना फीसबल रीजन आवाज़ तो तो नंदा ई लाइन इंटर फीसबल रीजन के टाइप नहीं 
ഈ പോർഷൻ എന്താണ് ഫീസിബിൾ ആവാത്തത് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജൺ കിട്ടത്തില്ല എല്ലാ ലൈനിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജണും ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷനാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കോർണർ പോയിന്റ് സി കോർണർ പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം ഫോർ കോമ സീറോ ആണ് ഈ കോർണർ പോയിന്റ് അറിയാം സീറോ കോമ സീറോ ആണ് ഈ കോർണർ പോയിന്റ് അറിയാം സീറോ കോമ ഫോർ ആണ് നമുക്കറിയാത്ത ഒരേ ഒരു കോർണർ പോയിന്റേ ഉള്ളൂ ഈ കോർണർ പോയിന്റ് നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ട് ഈ കോർണർ പോയിന്റ് നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ട് ഈ കോർണർ പോയിന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അറിയാത്തത് എൻ്റെ ഈ ആളാ ഈ കോർണർ പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാത്തത് ദിസ് കോർണർ പോയിന്റ് ഇസ് അണ്ണോൺ ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് സീറോ സീറോ ഉണ്ട് ഫോർ സീറോ ഉണ്ട് സീറോ ഫോർ ഉണ്ട് അറിയാത്തത് എൻ്റെ ഈ കോർണർ പോയിന്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി അത് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം എന്താ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈനുകളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത കോർണർ പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാണ് ആദ്യത്തെ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അടുത്ത ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് നേരിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല കാരണം എന്താണ് എൻ്റെ ടു വൈ ടു വൈ രണ്ടിടത്തും കിടക്കുന്നു നേരെ മൈനസ് ചെയ്താൽ ടു വൈ അങ്ങ് പോവേ സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു വി എന്ന് തന്നെ വൺ അങ്ങോട്ട് കുറച്ചേ എന്ത് വരും ത്രീ എക്സ് ഇന്ന് എക്സ് പോയാൽ ടു എക്സ് ടു വൈ ഇന്ന് ടു വൈ പോയാൽ സീറോ ആവും പന്ത്രണ്ട് ഇന്ന് എട്ട് പോയാൽ നാല് അവിടുന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നാല് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് കിട്ടും ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പം ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു എട്ട് അവിടുന്ന് രണ്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു എട്ട് മൈനസ് രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ആറ് അവിടുന്ന് വൈ ഈക്വൽ ടു ആറ് ബൈ രണ്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ഓക്കെ സോ വൈ വാല്യൂ മൂന്നും എക്സ് വാല്യൂ രണ്ടും ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് കോമ വൈ എന്നുള്ളത് രണ്ട് കോമ മൂന്ന് സോ ടു കോമ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത കോർണർ പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് കോർണർ പോയിന്റ് ഏതാണ് ടു കോമ ത്രീ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് കോർണർ പോയിന്റ്സ് ആയ സീറോ കോമ സീറോ ഫോർ കോമ സീറോ ടു കോമ ത്രീ സീറോ കോമ ഫോർ ഈ നാല് കോർണർ പോയിന്റ്സ് ഒരു കോളത്തിൽ എഴുതണം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ അടുത്ത കോളത്തിൽ എഴുതണം ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷനിലേക്ക് കോർണർ പോയിന്റ്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഉത്തരങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മിനിമം വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കാരണം ചോദ്യം എന്താണ് മിനിമൈസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി അതിൻ്റെ പരിപാടി നോക്കാം സോ അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി നോക്കാം കോർണർ പോയിന്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ കോർണർ പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജണിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ റീജണിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ റീജണിൻ്റെ കോർണർ പോയിന്റ്സ് സീറോ കോമ സീറോ ഫോർ കോമ സീറോ സീറോ കോമ ഫോർ ആൻഡ് ടു കോമ ത്രീ ഇതാണ് കോർണർ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസ് ഇഡ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ വരും അതായത് ഇസ് ഇഡ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ട്വൽവ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ എഴുതണ്ടല്ലോ സീറോ ആണേ അടുത്ത ഇസ് ഇഡ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ആയി പോവും പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ പതിനാറ് അടുത്ത ഇസ് ഇഡ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ആൻസർ ആറ് വരും ഓക്കെ സോ ഇപ്പം കിട്ടിയ ഉത്തരങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ മിനിമം വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂ ആരാണ് പൂജ്യമാണോ അല്ല പൂജ്യത്തെക്കാൾ ചെറിയ ആൾ കിടപ്പുണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് കിടപ്പുണ്ട് ക്ലിയർ ആണേ അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ മിനിമം വാല്യൂ ശരിയല്ലയോ അതാണ് നമ്മുടെ മിനിമം വാല്യൂ അപ്പം ഫൈനലി ഇങ്ങനെ എഴുതണം മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ്